আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বিন্দু সাথে আছি আমি রেহান স্যার আজকের এই ক্লাসের আলোচ্য বিষয় নবম শ্রেণীর নতুন গণিত বইয়ের অনুক্রম ও ধারার 58 পৃষ্ঠা 9 নম্বর অঙ্ক আর তোমরা যারা এখনো এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে তো দেখো প্রশ্ন বলা হয়েছে একটি সমবাহু ত্রিভুজে একটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁকো এর বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু সংযোগ করে আরেকটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁকো ওই ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু সংযোগ করে আরেকটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁকো এইভাবে পর্যায়ক্রমে 10 টি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করলে এবং সর্বঘনিষ্ঠ ত্রিভুজ ত্রিভুজের প্রতি বাহু দৈর্ঘ্য 64 মিলিমিটার হলে সবগুলো ত্রিভুজের পরিসীমার সমষ্টি কত হবে নির্ণয় করো প্রথমে একটা সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করতে বলেছে আমি এখানে একটা সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করেছি ABC এরপর বলছে বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু সংযোগ করে আরেকটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করো দেখো এখানে বাহু আছে একটা ত্রিভুজ এর বাহু থেকে কয়টা তিনটা AB বাহুর মধ্যবিন্দু F BD BC বাহুর মধ্যবিন্দু নিয়েছে D আর AC বাহুর মধ্যবিন্দু নিয়েছে E এখন এই প্রত্যেকটা বিন্দু মিল করলে আরেকটা ত্রিভুজ এখানে তৈরি হয় সেটা সমবাহু ত্রিভুজ DEF এরপর বলছে ওই ত্রিভুজ আবার ওই ত্রিভুজ এখানে যে আবার ত্রিভুজ হয়েছে এই ত্রিভুজের মধ্যবিন্দু বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু নিয়ে আরেকটা ত্রিভুজ বানাইতে বলছে তো এই বাহুর মধ্যবিন্দু নিয়েছে এখানে G D এর বাহুর মধ্যবিন্দু নিয়েছে S আর E এর বাহুর মধ্যবিন্দু নিয়েছে I এই কয়টা নিয়ে আবার G S I নামে আরেকটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত হয়েছে এইভাবে পর্যায়ক্রমে 10টা সমবাহু ত্রিভুজ আঁকাইতে বলছে আমরা এখানে তিনটা আকিয়েছে এবার বলছে অঙ্কন করলে সর্বঘনিষ্ঠ ত্রিভুজের প্রতিবাহু দৈর্ঘ্য 64 মিলিমিটার সর্বঘনিষ্ঠ মানে সবচেয়ে বাইরে বাইরে রাইট সাইডের যে ত্রিভুজটা আছে সেটার এক বাহুর দৈর্ঘ্য দেয়া আছে 64 মিলিমিটার AC বা BC বা AB কারণ এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা সমবাহু এক বাহুর দৈর্ঘ্য দেয়া আছে 64 মিলিমিটার এখন বলছে সবগুলো ত্রিভুজের পরিসীমার সমষ্টি কত হবে নির্ণয় করো এই যে যে 10টা ত্রিভুজ আছে 10টা ত্রিভুজের কথা বলেছে সেই 10টা ত্রিভুজের টোটাল পরিসীমা কত হবে সেটা নির্ণয় করতে হবে এরপর দেখো আমরা সমকোণ ত্রিভুজ দেওয়া আছে ABC একটি সমবাহু ত্রিভুজ যার প্রতিবাহু দৈর্ঘ্য 64 মিলিমিটার এখানে দেওয়া আছে এটা এখন আমরা এটার পরিসীমা নির্ণয় করব পরিসীমা সমান কি আমরা জানি যে তিন বাহু সমষ্টি তাহলে আমরা লিখব সূত্রটা ABC ত্রিভুজের मिलीमिटर बाहुगुल मध्यबिंदु संजोग कर मध्यबिंदु संजोग कर त्रिभुजर बाहर मध्यबिंदु संजुक सरल रेखा सरल रेखा ओटी बुझे तृतीय बाहर और देख
এখানে যে কোনো হবে ত্রিভুজের যে কোনো তাহলে ত্রিভুজের যে কোনো দুটি বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোগ সরল রেখা ওই ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুর অর্ধেক মনে করো এই একটা ত্রিভুজ এবিসি এখান থেকে আমি এবি এবং বিসি এই দুইটা বাহু নিলাম এবং এই দুইটা বাহুর মধ্যবিন্দু যেমন এবি বাহুর মধ্যবিন্দু আছে কি এফ আর বিসি বাহুর মধ্যবিন্দু আছে ডি এই দুইটাকে সংযোগ সরল রেখা হয়েছে এফ ডি বা ডি এফ এই ডি এফ এই ত্রিভুজের তৃতীয় বাহু আমি এই দুইটা বাহু নিয়েছি তৃতীয় বাহু কোনটা আছে তাহলে এসি এসি বাহুর অর্ধেক এই এসি বাহুর অর্ধেক হচ্ছে ডি এফ সূত্র অনুযায়ী তাহলে সুতরাং ডি এফ সমান হাফ এসি ডি এফ সমান হাফ এসি সূত্র অনুযায়ী সঙ্গ অনুযায়ী আর এখানে আছে হাফ समान जो बत्रीस है समबाने समान बत्रीस इमान बत्रीस तो एक क्षेत्र परिसीमा बेर करब सूतरा सूतरा त्रिभुज डी एफ एर परिसीमा समान एक बार दुर्ग कत बत्रीस क्षेत्र की जे समान हाफ एफ इफ जे समान हाफ इफ हाफ गुणन इफ इफ कत आत्रीस काटाटी कर ले कत है षोलोने जो त्रिभुज जि एस आई त्रिभुज परिसीमा करते हैं षोलो गुणन तीन परिसीमा षोल गुणन तीन समान आठचल्लिस आठचल्लिस मिलीमिटार तो देखो प्रथम त्रिभुज ए बी सी एटर पर कत पे एटारीमा बिरानबे डिभुज परिसीमा कत पे डिई एफ त्रिभुज परिसीमा पे छियान्ब्बे जि एस आई एटर परिसीमा कत पेल आठचल्लिस तो ये जो त्रिभुज बोलार परिसीमा निर्णय कर धारा टा कि लिखब पर्याक्रम एक बस आका हम सूतरा पर्याक्रमे त्रिभुज आका हम गुलर त्रिभुज गुलर परिसीमा तो निम्न धारा टा के मन भाई देखो प्रथम त्रिभुज परिसीमा कत बेर एक बिरानबे जो 
কারণ আমাদের দশটা ত্রিভুজের পরিসীমা বের করতে হবে ত্রিভুজের পরিসীমা একশো বিরানব্বই দ্বিতীয় ত্রিভুজ ডি এফ এর পরিসীমা বের হয়েছে ছিয়ানব্বই তৃতীয় ত্রিভুজের পরিসীমা বের হয়েছে আটচল্লিশ এভাবে ডট ডট তো এখন এই ত্রিভুজ গুলোর পরিসীমা দশটা ত্রিভুজের পরিসীমা আমরা এই ধারার মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারবো তো এখান থেকে প্রথম দশটা পদের যদি আমরা সমষ্টি বের করি তাহলে প্রথম দশটা ত্রিভুজের সমষ্টি বের হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখানে সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র প্রয়োগ করব তো আমরা এখান থেকে লিখব এটা কি ধারা আগে এটা আমাদের বের করতে হবে এখানে প্রথম পদ এ সমান একশো বিরানব্বই এখানে সাধারণ অন্তর করলে মানে বিয়োগ করলে এটা মিলবে না তাহলে এটা আবার সাধারণ অনুপাত হবে সাধারণ অনুপাত আমরা সাধারণ অনুপাত বের করব যে দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ একশো বিরানব্বই সমান কাটাকাটি করলে হয় হাফ আবার আরেকটা যদি বের করি তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ আমরা জানি এন পদের সমষ্টি আমরা লিখব আমরা জানি এন পদের সমষ্টি সমান এ ইন্টু এখন দেখো এখানে আর এর মান এর সাধারণ অনুপাত হচ্ছে আর আর এর মান একের চেয়ে ছোট তাহলে কি হবে ওয়ান মাইনাস আর এন ইন্টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর তো এটা হলো এন পদের সমষ্টি আমার সমষ্টি বের করতে হবে কয়টা দশটা কি বলতে তাহলে এন এর মান হল দশ সুতরাং এখানে এন টি পদের সমষ্টি দিতে পারো এন টি পদের সমষ্টি এখানে দশটি পদের সমষ্টি এন এর জায়গায় হবে দশ সূত্র যা আছে তাই এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন এর জায়গায় বসবে এখানে এখানে এন ছিল আর এখানে বসবে দশ ওয়ান মাইনাস আর এখন ক্যালকুলেশন করলে এখানে মানটা বের হয়ে যাবে তো এইখানে এর মান কত একশো বিরানব্বই তো দেখা এরপর কি হয় ওয়ান থেকে হাফ বিয়ে করলে থাকে হাফ আর এখানে আছে একশো বিরানব্বই আর এখানে আছে ওয়ান মাইনাস একের উপরে পাওয়ার দশ করলে হয় এক আর দুইয়ের উপরে পাওয়ার দশ করলে হয় এক হাজার চব্বিশ তাহলে এক ডিভাইডেড বাই এখানে যা আছে তাই হাফ একশো বিরানব্বই এখানে লস হব করবো আমরা এক হাজার চব্বিশ এক হাজার চব্বিশ বিয়োগ এক তো দেখো এবার এরকম হাফ আছে ভাগ অবস্থায় এবার গুণ চিহ্ন দিয়ে উল্টে দিব একশো বিরানব্বই আর এখানে আছে কত এক হাজার চব্বিশ বিয়োগ করলে থাকে এক হাজার তেইশ গুণন দুই যাবে উপরে এক আসবে নিচে একশো বিরানব্বই সাথে এই দুই যদি আমরা গুণ করে দেই তাহলে কত হয় দুজনে চার নয় দুজনে আঠারো আঠাতে থেকে এক তিনশো চৌরাশি আর এর সাথে কোন অবস্থায় আছে কত এক হাজার তেইশ ডিভাইডেড বাই এক হাজার চব্বিশ তো তোমরা যদি কাটাকাটি করো এখানে মান বের হবে অথবা যদি ক্যালকুলেটারে চাপো এটার সাথে এটার গুণ দিয়ে এক হাজার চব্বিশ দিয়ে বাদ দিবা তাহলে উত্তর বের হবে তিনশো তিরাশি দশমিক ছয় দুই পাঁচ এত মিলিমিটার আমি এটাকে আর বড় করলাম না কাটাকাটি করে তোমরা এটা করে নিবা তো শিক্ষার্থী বিন্দু সবাই ভালো থাকবে 
এবং আমি আহ্বান করছি যারা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আসসালামু আলাইকুম